சார் இப்போ உங்களுடைய ரூஃபோட அட் ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் என்ன சார் பதினஞ்சுங்களா <laughs> 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 ஒன்னே <laughs> 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 வருதுன்னு <laughs> 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 நடுவுக்கு நடுவுல இப்ப வளைஞ்சுக்கிட்டு நினைச்சீங்க நீங்களா ஒரு பீமா போட்டுருங்க கீழே பூச்சி பூசி இருப்பாங்கல்ல அதுக்கு கீழே காடி எடுத்து இப்பதைக்கு போட்டுருங்க போட்டுட்டு இத நல்லா டைட் பண்ணிருங்க அதாவது ரெண்டு சப்போர்ட்ல நான் சொல்றது செவுத்துல சொல்றது பழைய காலத்துல இந்த மெட்ராஸ் தரசு சொல்லிட்டு வீடு போட்டிருப்பாங்க ஓடெல்லாம் வச்சு காங்கிரீட் போட்டிருப்பாங்க அதுல ஐ சேனல் இந்த மாதிரி மரக்கட்டையில எல்லாம் சேனல் பண்ணி வீட்டுக்குள்ள போட்டு அது மேல காங்கிரீட் போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி இது இருக்குமுங்க அதுக்காக நீங்க வந்து வீட்டை சீலிங்க உடைக்கிறதோ இடிக்கிறதோ மற்ற எந்த தேவையும் பண்ண வேண்டாம் நடுவுல பீம மட்டும் ரெண்டு பக்கம் காடி எடுத்துக்குங்க ரெண்டு பக்கம் வந்து நீங்க புல் த்ரூ லென்த்துக்கு வந்து போட்டுருங்க ஒண்ணு கிழமையிலயோ அல்லது தென்வடல்லையோ போட்டுக்கங்க போட்டுட்டதுக்கு பின்னாடி அதை நான் சொல்றது முழு பீமா சொல்றேன் அது ஜாயிண்டே இல்லாம அந்த பதினஞ்சு அடிக்கோ பதினஞ்சு அடிக்கும் போது அந்த பக்கம் ஒரு நாலு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இன்ச்சுக்கு சேர்த்தி உள்ள போற மாதிரி பாத்துக்கங்க சேவத்துல உட்கார மாதிரி ஒரே ஒரே கம்பியில இருக்கணும் அதாவது ஒரே சேனல்ல இருக்கணும் ஆஹ் ஜாயிண்ட் ஆமா ஆமா ஜாயிண்ட் வராம ஒரே கம்பியா ரெண்டு ரெண்டு எண்ணத்தை மட்டும் அப்படி போட்டுக்கங்க அடுத்து வந்து அதுக்கு உள்டாவா ஆப்போசிட்ல நீங்க தென்வடல் அது போட்டீங்கன்னா கிளம்பே இல்ல ஜாயிண்ட் பண்ணி போடுங்க ஆனா அதை வந்து வெல்டு பண்ணிருங்க மேலால வச்சு வெல்டு வச்சிருங்க ஆமா 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 அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தண்டவாளம் கிராஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நாலு கோடு வரும் நடுவுல வீட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அமைப்பு வராதுங்க இந்த இந்த ரூம பொறுத்தளவுக்கு அதனாலதான் இந்த நீங்க நாலு பக்கம் நாலு கம்பி போட சொல்றேன் கிழமையில ரெண்டு தென்வடல ரெண்டு இத போட்டீங்கன்னா வளைய வளையாதுங்க இப்பதைக்கு பில்டிங்க டேமேஜ் பண்ண தேவையில்லை நாளைக்கு ஏதாவது மேல ஃபியூச்சர்ல வீடு எடுக்கிறதுனால தாராளமா எடுங்க ஆனா ஸ்லாபு மேல எங்கேயுமே செவுர் வைக்க கூடாது செவுத்து மேல தான் செவுர் வைக்கணும் அடுத்த நீங்க சொல்றது அந்த பதினாறுக்கு பதினஞ்சு பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு சொல்றீங்களா ரூமு அதே மாதிரி மேலையும் வீடு கட்டுங்க தப்பு இல்ல இந்த ஸ்லாபுக்கு ஸ்லாபு வந்து தான் வீக்க ஒழிய உங்களுக்கு செவுர் எல்லாம் வீக் கிடையாது அதனால நீங்க மேல வீடு எடுக்கிறனால எடுங்க நீங்க சென்ட்ரிங் அடிச்சீங்கனாலும் இந்த ஏங்கிள் வந்து உங்களை வளையாம பாத்துக்கும்
முன்னாடி <laughs> மணல் கீழே மட்டும் ஏங்கில போட்டுருக்குங்க அந்த ஏங்கில போட்டதுக்கு பின்னாடி மேல வந்து அப்புறம் தளம் வச்சீங்கன்னா அது வளைஞ்சாலும் உங்களுக்கு வந்து கீழே இருக்கிற கம்பிலையும் நின்றுக்குமே ஒளி அதுக்கு மேல வளைய விடாது அது மாதிரி பண்ணுங்க என்னங்க சார் சார் அதான் கம்பி தான் தப்பு தான் சார் இது இதுல என்ன ஒரு காமெடின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்லாபுக்கு எவ்வளவு கம்பி போடணுங்கறத வந்து அவங்களா குருட்டாம் போக்குல முடிவு பண்ணி பண்ணிக்கிறாங்க சார் யாருமே வந்து டிசைன் பண்ணி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பக்கத்துல என்ன ஸ்லாப் இருக்கு நாளைக்கு என்ன ஃபியூச்சர்ல எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண போறாங்க எவ்வளவு கம்பி போடணும் எவ்வளவு லோடு வரும் எந்த வித கால்குலேஷனும் இல்லாம நான் பத்து போட்டேன் எட்டு போட்டேன் பன்னெண்டு போட்டேன்னு மொத்தமா போட்டுட்டு பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்லாபோட கனமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரூமோட சைஸுக்கும் அதோட லோட பொறுத்து ஸ்லாபோட கனம் வந்து அதிகப்படுத்தணும் கம்மி பண்ணணும் அதையும் யாருமே பண்றது இல்லை இப்ப வந்து உங்களுக்கு பதினாறுக்கு பதினாறு ரூமுக்கு நீங்க ஆறு இஞ்சு ஸ்லாப் கனம் போட்டுருக்கிறது வந்து கனம் சரி நீங்க <laughs> 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 ஒரு மீறி போனா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு இல்ல என்ன நீங்க பண்றது லோட் பேரிங் தான் பண்ண போறீங்க அந்த லோட் பேரிங்க்கு வந்து நீங்க கம்பி டீட்டெயில் கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரத்துல அவர் அழகா இந்த கம்பி போடுங்கன்னு கையில வரைஞ்சு கொடுத்துருப்பாரு சென்ட்ரிங் கார அழகா கட்டிட்டு போயிருப்பாரு வேலை முடிஞ்சிருக்கும் இப்ப நீங்க செலவு பண்ற காசுக்கும் அவர் கொடுக்குற சம்பளத்தையும் கம்பேர் பண்ணா இது எவ்வளவு அலைச்சல் அசிங்கம் தப்பு நடந்து போச்சு இனி தப்ப சரி பண்றதுக்கு என்ன வழியோ அத பாப்போம் அந்த ரெண்டு பீம் கிளம்பல ரெண்டு பீம் தென்வடல ரெண்டு பீம் போடுங்க அத வந்து நீங்க மூணா பிரிச்சுக்கோங்க கிளம்பல மூணா பிரிங்க அப்ப ரெண்ட நடுவுல ரெண்டு அணை வரும் அந்த ரெண்டுக்கு பீம் அதுக்கு அடுத்து அந்த பக்கம் மூணா பிரிச்சீங்கன்னா அதுல ரெண்டு அணை நடுவுல ரெண்டு பீம் அப்ப சென்டர்ல அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடுவுல பாக்ஸ் ஒண்ணு வரும் பாக்குறதுக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்லாப வளையாமையும் பாத்துக்கும் இன்னைக்கு வளையுது நாளைக்கு தண்ணி கிண்ணி ஊறுச்சு அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற கம்பி தூ பிடிச்சு போயிருவீங்க இப்ப நிக்கிறதும் நிக்காது மேல <laughs> 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 தளம் <laughs> 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 நீங்க ரூ நீங்க ரூமுக்குள்ள சீலிங் அவங்க பூசி இருக்கிறாங்கல்ல 
முட்டுக்கட்டுறது <laughs> <laughs> சார் அப்ப வந்து தப்பு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காங்கிரீட் வாட்டம் இல்லைங்கிறதாச்சு முட்டு தள்ளு மாதிரி தான் சார் அது வளைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறமே இப்போ நான் அஞ்சு வருஷம் போட்டு பார்த்தா தான் சார் அங்கே தண்ணி தேங்குதுன்னு தெரியுது ஆனால் ஒரு வருஷம் அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் உள்சிலி ஓகே சரி 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 அப்புறம் சார் தொங்கிருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு முட்டு தள்ளும் போதே அது தொங்கிட்டு இருக்கு உள்சிலிங்கில் போகும் போது ஒரு ஒன்று ஆறு மாதம் போது போகுது அது காஞ்சிட்டு நல்லா காங்கிரீட் ரிவியூட் ஆகிட்டு மாதிரி போகுது அது உள்ளே தொங்கிருந்தால் உள்ளே பெண்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் அவங்க வந்து ம் கரெக்டு அது இல்லை இனி இப்போ நீங்கள் சொன்ன வாஸ்தவம் கரெக்டு தான் ஸ்லாபு வளைஞ்சதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஸ்லாபு பூசி இருக்கிறீங்க சைடில் எல்லாம் மட்டமாக வச்சு பூசிட்டீங்க வாய்ப்பில்லை <laughs> 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 ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க ஆனால் உள்ள இருக்கிற கம்பி வந்து துருப்பிடிச்சிருச்சுன்னா கீழே கண்டிப்பா வேகமாக வளையறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துருங்க மேல தண்ணி நிக்காத மாதிரி அதான் மேல வந்து தண்ணி நிக்காத மாதிரி வாட்டம் கொடுத்து நீங்க காங்கிரீட்ட கொண்டு போய் அந்த மலத்தண்ணி இறங்குற பைப் வழியா வெளியில விட்டுட்டீங்கன்னா தண்ணி வெளியில போயிடும் அதே மாதிரி கீழே நாலு மேல் வளையாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க அந்த ஏங்கிள் ப்ரொவிஷன் ஏங்கிலோ அல்லது சி சேனலோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வளையறதும் குறையும் சார் ஆனா வந்து ரெண்டு என்ன மெயினா புல் லென்த்துக்கு போட்டுக்கங்க மீதி ரெண்டா மட்டும் வெல்டு வச்சுக்கிற மாதிரி பாத்துக்கங்க அப்ப உங்களுக்கு அது தொந்தரவு இல்லாம இருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை இல்ல பயப்பட வேண்டியது இருக்காது சரிங்க சார் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி